இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சென்டிமெண்ட் அனாலிசர் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் தான் என்னென்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ்னால் என்னென்னா நம்ம வந்து ஒருத்தவங்களோட எமோஷன்ஸை வந்து நம்ம ஹியூமனால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் மூலமாக ஒரு மிஷின் மூலியமாக ஒரு ஹியூமனோட எமோஷன்ஸை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறது எப்படி அனலைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணுற போகிறோம் அந்த பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நம்ம கொடுக்க போகிற வார் டெக்ஸ்ட்டுக்கு டெக்ஸ்டில் எவ்வளோ எமோஷன்ஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து இது சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து மெயினாக எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து எதுக்கு மெயினாக யூஸ் ஆகுதுன்னா பிஸ்னஸ் ஃபீல்டில் மெயினாக யூஸ் ஆகுது அதாவது பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபீட்பேக்ஸ் வாங்குவாங்க ஃபீட்பேக் வாங்கும்போது அந்த ஃபீட்பேக்ஸில் கஸ்டமர்ஸ் கஸ்டமரோட எமோஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது சொல்லிட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க அதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணி கஸ்டமர் வந்து எதமா எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து பிடிக்குது எந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் வந்து அவங்கள வந்து ஈஸியாக கவர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு பேக்கேஜ் டவுன்லோட் பண்ணணும் அந்த பேக்கேஜ் பேர் வந்து பேடார் சென்டிமெண்ட் பேக்கேஜ் அந்த பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து சென்டிமெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோன்ட்டு அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ண தெரியலனா ஜஸ்ட் உங்கள் சிஎம்பிக்கு போயிட்டு பிப் இன்ஸ்டால் பேடார் சென்டிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுங்க கொடுத்தோடனே அந்த அந்த பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்கோலிங் செட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரம் பேடார் சென்டிமெண்ட் டாட் வேடா சென்டிமெண்ட் இம்போர்ட் சென்டிமெண்ட் இன்டென்சிட்டி அனலைசர் ஸோ இதுதான் அந்த அதோட எக்ஸ்பிளேஷன் அது ஃப்ரம் வேடா சென்டிமெண்ட் அந்த அந்த வேடா சென்டிமெண்ட் மாடியில் எடுத்து நம்ம வந்து இம்போர்ட் சென்டிமெண்ட் அனலைஸுங்கிற ஃபங்க்ஷனை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த இந்த ப்ராசஸ்க்கு ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்குறோம் சென்டென்ஸஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து நான் ஒரு இதாக கொடுக்குறேன் அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் பேக் எனக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படின்னா இங்கே வந்து யூ ஆர் ஏ லூஸ் பட் யூ யூ பிளே குட் கேம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த வேடர் சென்டிமெண்ட்டை வந்து எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சொல்லிட்டு ஒரு கிளியரான ஸ்டேம் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாருங்கள் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து யூ ஆர் ஏ லூசர் பட் யூ ப்ளே குட் கேம் இருக்குது அதாவது கொஞ்சம் பாசிட்டிவாகவும் இருக்குது நெகட்டிவாகவும் இருக்குது ஸோ இது இதை வந்து ஹியூமன்ஸால் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து கொஞ்சம் ஒரு அக்யூரஸி வந்து அவ்வளோ லே அவ்வளோ லேக் ஆகும் கொஞ்சம் அதனால தான் நம்ம இந்த சென்டிமெண்ட் அனாலிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த அனலைசர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி ப்ரெசண்டாக இருக்குது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவிட்டி அண்டு நியூட்ரலிட்டி ப்ரெஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அதுக்கு தான் மெயினாக நம்ம சென்டிமெண்ட் அனலைசர் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிச்சா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் சென்டிமெண்ட் இன்டென்சிட்டி லைசர் ஓகேவா இந்த ஆப்ஜெக்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த சென்டென்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பொலாரிட்டி ஸ்கோர்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகலாம் பொலாரிட்டி ஸ்கோர்ஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பாசிட்டிவ் ஸ்கோர்ஸ் நெகட்டிவ் ஸ்கோர்ஸ் நியூட்ரல் ஸ்கோர்ஸ் அண்ட் காமன் ஸ்கோர் இந்த நாலு ஸ்கோர் தான் பொலாரிட்டி ஸ்கோர்ஸ் இந்த நாலு ஸ்கோரையுமே நம்ம அனலைஸ் பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஃபார்ம் எதுனா இந்த ஃபார்ம் வந்து இங்கே போயிட்டு இங்கே வந்து இங்கே உள்ள டெக்ஸ்ட்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதாவது இங்கே உள்ள டெக்ஸ்ட்டை வந்து பார்த்து செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த ஃபார்ம் கீழே நம்ம வந்து ஒன்று மெயினாக இது பண்ணணும் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அனலைஸ் அனலைசர் ஸ்கூல்ஸ்
ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் யூஸ் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டே சென்டென்ஸை செகண்டு வந்து அந்த அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதோடய பாலாரிட்டிஸ் கோர்ஸை வந்து ப்ரிண்ட் பண்ண ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்டெப்போட மெயினான ஒரு ஃபங்க்ஷன் லாஸ்ட்டு வந்து இந்த பாலாரிட்டிஸ் கோர்ஸை வந்து நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ ப்ரிண்ட் இப்போ வந்து நம்ம என்ன ஃபார்மேட்ல பிரிண்ட் பண்ண போகணும்னா ஸ்ட்ரிங் ஃபார்மேட் தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா சென்டென்ஸ் ஆமா ஸ்ட்ரிங் ஸோ இது அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ மா நோ மாடல் நேம்னு வருது அதாவது நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் ஆனால் இங்கே வந்து ஏதோ பஞ்சுவேஷன் நேரில் விட்டுருக்கேன் அதனால தான் நோ மாடல் நேம் வருது ஸோ செக் பண்ணலாம் வேளா சென்டிமெண்ட்டு வந்து கேப்ஸில் வரும் எஸ் ஸோ அதனால தான் அந்த பேக்கேஜ் வந்து இன்வேலிட் பேக்கேஜ் சொல்லிட்டு காமிக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராம் எழுதும் போதும் முதல்ல வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுற மாடியலுக்கு வந்து முதல்ல வந்து கரெக்டான ஸ்பெல்லிங்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா கரெக்டான பஞ்சுவேஷன் மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அதான் வந்து ஒரு பைத்தனில் வந்து ஒரு மேஜாரிட்டியான ஒரு பதிவு ஓகேவா இப்போ வந்து ஸ்கிரிப்ட் அவ்வளோதான் இப்போ ரன் பண்ணலாம் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் யூ ஆர் ஏ லூசர் பட் யூ ப்ளே குட் கேம் ஓகே இதுதான் நம்மளோட ஸ்டேட்மெண்ட் இதில் வந்து நெகட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இருக்கு அதாவது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் நெகட்டிவிட்டி இருக்குது அண்ட் நியூட்ரல் வந்து ஜீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ அண்ட் பாசிட்டிவிட்டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ இந்த காம்பவுண்ட் பாலாரிட்டினா என்னென்னா இது வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும் அதாவது நெகட்டிவிட்டி ஆட் பண்ணும் நியூட்ரலிட்டி ஆட் பண்ணும் பாசிட்டிவிட்டி ஆட் பண்ணும் இந்த காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட் பாலாரிட்டி வந்து எத் எவ்வளோ எமோஷன்ஸ் மொத்தமாக எவ்வளோ எமோஷன்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்குது நீங்கள் சிந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கும் இதுதான் காம்பவுண்ட் ஸ்கோரோட ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு டேட்டா சயின்ஸ்க்கான ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் அதாவது சின்ன ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் அதாவது இந்த மினி ப்ராஜெக்டை வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய லெவலாகவும் பண்ணலாம் எப்படின்னா இப்போ வந்து சாதாரண ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நிறைய சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிஎஸ்சி ஃபைல் இருக்குல்ல அந்த ஃபார்மேட்டில் உள்ள டேட்டாஸை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபார்மேட்டில் உள்ள டேட்டாவை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சென்டிமெண்ட் அனலைசர் பேக்கேஜை யூஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து வேல்யூ கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் மாதிரி ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நிறைய வேணால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்யூ